Muy buenos días, doctora Aguilar. Le dábamos justamente la bienvenida. Le saluda Verónica Calvo Piña. Y bueno, queríamos eh, un poco conocer primero quién es Dina Aguilar, de dónde viene, cuál es su trayectoria. Muy buenos días. Gracias por la invitación. En primer lugar, quiero decirles que me siento muy honrada de compartir esta entrevista con un medio comunitario con un medio que responde justamente a la voz de la gente, que está presente en todos los momentos cruciales de la ciudadanía. Eh, siempre he dicho yo, son la voz de los que no tienen voz. Yo quiero felicitarles eh, porque están en todos los procesos, en todos los procesos sociales, culturales, eh, gremiales, pero sobre todo en mi calidad de quién soy yo, como usted me decía, soy Gina Aguilar, una ciudadana eh, que proviene de las organizaciones sociales, particularmente del movimiento de mujeres del oro, una uh -huh. feminista del país que lucha cada día por tener una sociedad más equitativa, donde prime el respeto a los derechos uh, y se elimine la violencia. Regresamos. Muchas gracias, eh, estimada Dina Aguilar. Eh, estamos entonces en contacto con usted. Eh, este, esta designación de eh, la autoridad del Consejo de la Judicatura, ¿cómo logra darse después de eh, justamente no ha, haber podido el Consejo de Participación Ciudadana eh, designado una autoridad eh, que, que pueda presidir el Consejo de la Judicatura? Eh, consideramos que es un precedente, porque en primer lugar se logra dar por el criterio unánime, por la decisión patriótica cívica de todo el Pleno del Consejo de Participación. Una decisión que tenía como, como paraguas trabajar en función del país, trabajar en función de restaurar la institucionalidad. Esa actitud muy buena de todos los y las consejeras permitió llegar a la designación de la autoridad del Consejo de la Judicatura. Si mal no me equivoco, fue eh, eh, se eligió a, eh, a, 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 a William Terán eh, con mayoría de votos. Eh, estoy equivocado, son siete votos con los que se logró esta designación. Así es, por unanimidad se eligió de entre una terna de brillantes participantes. Yo quiero aprovechar para felicitar a la Corte porque ha puesto una terna con profesionales, con una hoja eh, muy buena, muy alta, y pues eso garantiza, y estamos seguros que la decisión que se tomó eh, va pues a contribuir al fortalecimiento de la institución como es la Judicatura. Un poco, doctor Aguilar, eh, tal vez serían los inconvenientes alrededor del anterior Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué pugnas existieron para que se impida justamente este nombramiento que ustedes acaban de hacer? Bueno, yo lo, yo le quiero decir que nuestro equipo, porque somos un equipo de consejeros y consejeras, estamos caminando con nuestra mirada hacia adelante. Queremos aportar al país en el poco tiempo que nos queda que son aproximadamente tres meses, uh -huh. en ese poco tiempo, aportar a, a lo que tengamos que hacer en lo que corresponde a nuestras funciones, que son algunas, aparte de la designación y el tema que usted topa. No, eh, no quisiera hablar, no debo hablar de atrás, sino realmente del camino que tenemos enfrente de este poquísimo tiempo que nos ha tocado venir y prestar nuestro contingente al país. Perfecto, entonces hablemos justamente entonces de esta agenda. ¿Qué se viene luego del Consejo de la Judicatura? ¿Qué otro concurso de nombramiento de autoridades van a retomar? Hay algunos concursos que están pendientes, como es el de Contraloría, Defensoría del Pueblo, eh, vocales parciales del CNE, eh, 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 y, y esos, esos temas tenemos que trabajarlos al interior, empezando por conocer cómo están esas comisiones ciudadanas. Hay comisiones ciudadanas, ustedes recuerden que quienes hacen el proceso es las comisiones ciudadanas. Nuestra, nuestro deber ahora como consejeros es escuchar a las comisiones ciudadanas, entender eh, su trabajo, su proceso, revisar lo que hasta aquí ha pasado 
para continuar con los diferentes procesos que están en, en camino. ¿Les alcanzará el tiempo? Digo, eh, porque este Consejo de Participación Ciudadana hasta eh, la que asuma eh, a aquellas personas que fueron eh, electas en los anteriores, en los últimos comicios, eh, asumirán justamente en el mes de, de, de mayo. ¿Les alcanzará a ustedes el tiempo, por ejemplo, para eh, este tema de las vocalías eh, que, que deben cambiar en el Consejo Nacional Electoral? Y y otros temas justamente de concursos, de nombramientos y hasta de vedurías que están realizando desde la institución? Ese es el reto. Tenemos que avanzar. El tiempo es cortísimo, usted mismo lo dice, es bien corto porque la institución tiene muchas acciones, muchos campos que trabajar. Pero claro, estos son procesos en marcha y tenemos que avanzar y lo haremos apegados a la ley. Eh, analizando los temas para realmente cumplir con este mandato y hacerlo de forma transparente que responda al interés ciudadano. Tal vez digamos en la agenda van a priorizar el nombramiento de alguna autoridad. Eh, no estamos priorizando nombramiento de ninguna autoridad. Realmente vamos a conocer vamos a conocer los informes que las comisiones ciudadanas nos den, porque recuerde que son procesos, entonces tenemos que ver cómo está, en qué etapa, en qué fase, cada uno de estos procesos de designación. Y justamente en este periodo que, y es inevitable recordarlo, eh, se asume como transitorio, ¿realizarán alguna evaluación de lo actuado por eh, el anterior consejo, los, los y las vocales del consejo? ¿Cómo dejarán? el espacio institucional de una de una de de un consejo de participación ciudadana puesto en entredicho, incluso una de las preguntas de la consulta popular incluían como limitar las acciones de designación de autoridades, finalmente no prosperó en esa pregunta, como en las otras ocho preguntas ganó el no. Eh, ¿Cómo piensan ustedes dejar instaladas como estas acciones para el trabajo a futuro del consejo de participación ciudadana? Perfecto. La segunda pregunta que usted me dice, exactamente en eso nos vamos a centrar. Aparte del tema de las designaciones, este, esta instancia, este Consejo de Participación Ciudadana tiene una función valiosísima, como es fortalecer a la ciudadanía en los mecanismos de control que permiten empoderar para que sean veedores permanentes de la función pública y pues estemos eh, capacitados para vigilar, vigilar el cumplimiento correcto de todos los procesos en gestión pública que respondan a las necesidades de territorio. ¿Qué se va a hacer? Como usted dice, ¿cómo fortalecer esta institución? Tiene dos áreas básicas, que es participación ciudadana y control social con diferentes mecanismos. Ahí está una necesidad urgente de trabajarla, de potenciarla para abrir, porque siempre han estado abiertas las puertas del Consejo a la Ciudadanía y ahora queremos con más énfasis invitarle para que la población, la sociedad organizada, el ciudadano común se acerque a esta casa, venga en las delegaciones o a, acá en la matriz para conocer los diferentes mecanismos de participación. Hablemos de vedurías, hablemos de observatorios, de CUS, hablemos de asambleas locales, consejos barriales, los diferentes mecanismos que hay. Porque realmente solamente así una ciudadanía con conocimiento puede incidir en el desarrollo de, del país y de sus territorios. Eso por un lado, fortalecer esos mecanismos que han estado... Eh, un poco relegados, no han tenido, eh, siendo su parte esencial en el Consejo, no han tenido mayor potencia, mayor relevancia. Estamos aquí en este momento con una visión ciudadana, con una visión de, de decir, esta es la casa, del, del, de, la voz de la gente, la casa de la gente, entonces fortalezcamos a la gente. Estamos en eso. Por otro lado, eh, estamos coordinando justamente un trabajo institucional que implique desde darle una mirada cálida una, para que cuando las personas vengan acá sientan que están llegando a su casa, sientan que están llegando a su espacio con calidez, donde pueden expresar lo que sienten y demandar lo que necesitan. Estamos en todo eso, como usted lo ha dicho, en una transición que nos permita ordenar la casa 
que nos permita fortalecer los procesos y pues eh, entregar esto, entregar en estos pocos meses una, una institución eh, que, que potencie eh, la voz de las personas, la voz de la gente. Ahora, justamente con estas atribuciones que el Consejo de Participación tiene en lo que es la transparencia, el control social y la lucha contra la corrupción, ¿han pensado de alguna manera pronunciarse frente a las denuncias de corrupción que esta hora eh, de alguna manera se ciernen sobre el gobierno? El Consejo siempre estará dispuesto, porque es nuestra obligación a dar nuestro criterio, puesto que promueve, en primer lugar, eh, el cumplimiento de derechos, y sí, justamente es el espacio de lucha contra la corrupción. Pero, lógicamente, dentro de nuestras competencias estaremos eh, presentes o dispuestos a ver cómo está el avance del país y en su momento oportuno estaremos dando nuestra nuestro pronunciamiento como pleno. ¿Lo, ¿Lo pondrán en agenda justamente en los próximos días eh, de debate de, de, del pleno? ¿Qué acciones de emprender desde el Consejo de Participación Ciudadana entonces? Claro que sí, claro que es porque es su misión, lucha contra la corrupción. Finalmente, eh, la legitimidad del Consejo de Participación Ciudadana se ha puesto en entredicho por la intromisión de algunos emisarios o directamente autoridades eh, de diferentes funciones, principalmente el Ejecutivo. No pasó esto solo en el último gobierno. Recordemos desde la génesis, desde el inicio del Consejo de Participación Ciudadana, los vínculos con el poder político, los partidos y movimientos políticos se han manifestado. ¿Cómo ustedes trabajarán justamente para mantener la independencia, autonomía, el trabajo más cercano a la ciudadanía? Usted lo ha dicho, para mantener eso que es el Consejo, la independencia, la autonomía, la transparencia, que es lo que garantizamos quienes estamos acá, que somos personas que venimos de organizaciones sociales, de movimientos sociales. Y al margen de, cual, de las ideologías que cualquier ser humano tiene, que es su derecho, estaremos priorizando el interés común, el interés del país, la necesidad de tener... Eh, un país con instituciones sólidas, democráticas, fuertes, y un país en desarrollo. A esta hora, por ejemplo, usted no ha tenido ningún eh, conversación, acercamiento, como ya sucedía eh, eh, en, con el consejo anterior de asesores de la presidencia, desde el ejecutivo mismo. ¿Cómo está esta relación justamente política con la presidencia de la república? En absoluto. Yo no he tenido ningún acercamiento de ningún grupo, ni del Estado, ni, ni de ningún otro grupo que no sea el trabajo aquí con los consejeros y con más bien escuchar a las organizaciones sociales. Por eso yo les decía que me complace sobremanera estar hablando con ustedes, que son una voz de la sociedad civil. Doctor Aguilar, agradecerle por esta entrevista justamente para Guambri y vamos a estar pendientes entonces del trabajo que realicen los nuevos consejeros de su organismo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.